hablar de ti y okay. de tu carrera como actor. Okay. Obviamente tuve la oportunidad de verte en, en Alguien te mira y era un personaje bastante diferente a lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Era este médico que era drogadicto. Uh -huh. Yo te pregunto, en el ambiente donde tú te encuentras siempre se hablan muchas cosas, drogas, alcohol, que lo pasa todo el mundo porque todos somos seres humanos. En Ajá. tu caso, ¿qué has hecho para mantenerte fuera de lo que son las drogas y los vicios? ¿Quién te ha dicho que <risa> No te estoy preguntando, no te estoy diciendo que tú sí. ¿Quién te ha dicho que me mantengo fuera? No, no te gusta, eh, ¿qué te gusta? <risa> eh, yo eh, pues siempre he sido desde muy pequeño eh, como muy consciente de, de los de, de, qué sé yo, de, 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 de los contras que han tenido siempre las drogas y los vicios. Entonces nunca he, nunca he tenido una vida loca. No, en realidad he sido bastante como sano y aburrido toda mi vida y... Um, y, ¿Y por qué te ríes? Porque estoy pensando qué decirte y, este, y, est y, estaba, y estaba pensando en que siempre me preguntan ¿En quién te inspiraste para ser Rodrigo? ¿Qué fue el Rodrigo uh -huh. el personaje que hice? Y bueno, lamentablemente uno siempre conoce gente los amigos que está en eso, que ha caído en eso. Entonces, este, por un lado, aplicas un poco, un poco de memoria emotiva de las experiencias que has vivido, lamentablemente, por medio de otras personas. Y por otro lado, pues, investigas, te metes a internet, lees qué cosas. Sí, lo pero que ¿qué pasa? has hecho para, pero qué has ¿Qué hecho, hecho tú yo para mantener afuera de eso, porque me imagino que en algún momento a lo mejor te han ofrecido algo, un trago, sí, un pero yo, me acuerdo, yo, me, yo me acuerdo cuando era chico, yo me acuerdo cuando era chico y, y creo que fueron a Creo que era Ronald Reagan y, y, y su esposa quienes lanzaron esta campaña en los 80 que decía Just say no. Entonces, eso sí es fácil. Sí. Muy bien. Sé que tu madre fue la primera Miss Universo peruana. O sea que tienes a la mujer más bella del universo, una de las mujeres más bellas del universo, sí. al lado tuyo. ¿Qué es lo que tú piensas que heredaste de tu mamá? Yo que heredé de mi mamá. Eh, pues. El, no sé, creo que el buen humor, creo que la frescura para vivir eh, la vida y las cosas en, en, en la vida. Eh, um, yo empecé muy chico, yo empecé cuando tenía 17 años y, y quizás mi madre fue la primera que me dijo cómo iba a ser. Fue la que me dijo, vas a perder algo de privacidad, vas a, vas a tener que sacrificar algunas cosas. Y um, pues heredo... Eh, tenemos un vínculo muy estrecho ella y yo, somos muy amigos, es, no, hay, no hay día que no la vaya, no, la, que no la vaya a ver, eh, no hay día que no le por teléfono, tenemos como, como una amistad bastante estrecha. Bastante, y le cuentas tus estrecha. cosas, le mucho, cuentas... Mucho, mucho, mis padres son mis mejores amigos, ¿no? Entonces, este, yo creo que tenemos una, tenemos, tenemos una gran amistad y mucha confianza. Te pregunto, dicen que los hombres cuando van a escoger una pareja, Siempre buscan mujeres que tengan quizás características de sus madres. ¿En tu caso pasa? <risa> Entonces, yo creo que no ha pasado. No. no, yo creo que no ha pasado. No. Eh, no, yo nunca había pensado en eso en realidad, pero no. Yo me pongo a pensar, a, a, me, me, me pongo a comparar y, y, y no, no encuentro puntos en eso. ¿Qué no te gusta de una mujer? ¿Qué, no ¿Qué te molesta de una mujer? ¿Qué, ¿Qué me molesta? Que no se sienta mujer, que no, que no sepa que la mujer es lo más bonito que hay y que y que no se ayude a, a que el resto pueda disfrutarla, que no se sepa vestir, que no se sepa arreglar, eso me molesta.